ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே உங்கள் அன்போடு கூட நான் வாழ்த்துகிறேன் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதிலே நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த நாளில் கூட பெருக்கத்தை குறித்து நம்ம தியானிக்க போகிறோம் ஏசையா ஐம்பத்தி நாலாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வருஷத்தில் இடதுபுறம் வலதுபுறமாக இடம் கொண்டு பெருகுவாயாக என்று சொல்லி நாம் வாசிக்கிறோம் ஆகையால் ஆண்டவர் நாம் பெருக வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் விரும்புகிறார் ஆதாமை படைத்த பிறகு ஏவாலயம் ஆண்டவர் உருவாக்கி நீங்கள் பழகி பெருகி பூமியை நிரப்புங்கள் என்று சொல்லி ஆண்டவர் பழகி பெருகும்படியாக ஆண்டவர் ஆதாமுக்கு சொன்னார் நோ ஆடு கூட ஆண்டவர் சொன்ன காரியம் நீங்கள் பழகி பெருகி பூமியை நிரப்புங்கள் என்று சொல்லி நாம் பெருக்கம் அடைவதற்காக ஆண்டவர் இந்த உலகத்திலே நம்மை உண்டாக்கியிருக்கிறார் ஆபரகாமை பார்த்து ஆண்டவர் சொன்னார் ஆண்டவர் நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்கவே நான் ஆசீர்வதிப்பேன் உன் உன் சந்ததியை பூமியின் தூலத்தனையாக கடற்கரை மனநலத்தனையாக வானத்தில் நட்சத்திரங்களைப் போல நான் பெருக செய்வேன் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொன்னார் உன்னுடைய ஆசி மிகுதியா மிகுதியாக இருந்தது பூமி தாங்க முடியாத அளவுக்கு ஆண்டவர் அவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை அவருக்கு ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்தார் ஒருமித்து வாசம் செய்யாத அளவுக்கு ஏதுவில்லாதாக இருந்தது அதை போலவே நம்முடைய வாழ்க்கையில கூட ஆண்டவர் நம்மையும் ஆசீர்வதிக்க வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார் உன் சந்ததியை தூளை போல நான் பெருக செய்வேன் என்று சொல்லி ஆண்டவர் வாக்கு தத்துவம் கொடுத்தார் மிகவும் திரளாய் பெருக பண்ணுவேன் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொன்னது நிமித்தமாக ஆண்டவர் பெருக செய்தார் உபாகமும் ஒன்னாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்துல பதினோராம் வசனத்துல நாம் வாசிக்கிறோம் நீங்கள் இப்பொழுது இருக்கிறபடியே ஆயிரம் மடங்கு தேவன் தாமே உங்களை வர்த்திக்க செய்வாராக என்று சொல்லி ஆண்டவர் ஆயிரம் மடங்கு வர்த்திக்க செய்கிற தேவனாக இருக்கிறார் பூமியின் தூளை போல வானத்தில் நட்சத்திரங்களைப் போல பெருக செய்கிற தேவன் லாபான் தன்னுடைய சகோதரியாக ரிபேக்காலை வாழ்த்தின பொழுது ஆதியாகமும் இருபத்தி நாலாம் அதிகாரம் அறுபதாம் வாசனத்துல என் சகோதரியே நீ கோடா கோடியாக பெருக வாயாக என்று சொல்லி அதே போலவே ஆண்டவர் பெருக செய்தார் ஆண்டவர் சகல காரியங்களையும் ஆசீர்வதித்து அவனை பெருக செய்த அன்று சொல்லி நாம் வேதத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் ஆபரகாம் சீமானா இருந்தார் அவனுக்கு மிகுதியான ஏராளமான ஆடு மாடுகள் அவனுக்கு இருந்தது ஏராளமான வேலைக்காரர்கள் இருந்தார்கள் அவனுக்கு பொன் வெள்ளி ஒட்டகம் கழுதை வேலைக்காரர்கள் இப்படியாக அதிகமான ஆசீர்வாதத்தில் ஆண்டவர் அவனை அளவில்லாமல் ஆசீர்வதித்தார் காரணம் என்ன ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்ததுனால அவன் லோத்துவுக்கு விட்டு கொடுத்ததுனால அது மட்டுமல்ல சோதம் குமர பட்டணத்துக்காக அழிவுக்காக ஜபித்தது நிமித்தமாக தேவத்தொருளை உபசரித்து நிமித்தமாக அவனுக்குள்ளாக விசுவாசம் இருந்தது ஆபிரகாம் விசுவாசித்தான் அது நீதியாக என்னப்பட்டது என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் ஈசாக்கை பலிப்பிடத்தில் வைக்க அவன் ஆயத்தமா இருந்தான் எதையும் இழப்பதற்கு அவன் ஆயத்தம் உள்ளவனாக இருந்தான் அதே போல நம்முடைய வாழ்க்கையில நாமும் கடைபிடிக்கும் பொழுது ஆபிரகாமை ஆசீர்வதித்து பழுகி பெருக செய்த தேவன் நம்மையும் அவர் பழுகி பெருக செய்கிற ஒரு கால் அடுத்தது ஆண்டவர் ஈசாக்கை பெருக செய்தார் ஆதியாமம் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் இருபதுலிருந்து இருபத்தி ரெண்டு வரை வாசிக்கும் பொழுது இயேசுக்கு சித்தனா முறுமுறுப்புகள் வாக்குவாதங்கள் முடிந்தது இப்படி வாழ்க்கையில கூட முறுமுறுப்புகள் வாக்குவாதங்கள் இருக்கிறதா ஆண்டவர் இன்றைக்கு ரெகபாத் உன் வாழ்க்கையில ஒரு புதிய துவக்கத்தை இடம் உண்டாக்கி ஆண்டவர் உன் வாழ்க்கையில ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார் இன்றைக்கு உன் வாழ்க்கையில ரெகபாத் தொடங்க போகிறது ஆதியாமம் அதே இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரத்துல பன்னிரெண்டுலிருந்து பதினாலு வரை வாசிக்கும் பொழுது அங்கே பயங்கரமான அந்த தேசத்துல பஞ்சம் இருந்தது அப்பொழுது ஈசாக்கு விதை விதைத்தான் ஆண்டவர் நூறு மடங்கு அறுவடை செய்ய அவனை ஆசீர்வதித்தார் அவன் ஐஸ்வர்யனாக மாறினான் அவன் வர வர பலத்து விருத்தி அடைந்து மகா பெரியவனான என்று சொல்லி விதத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் அவனுக்கு திரளான ஆடுகளும் மாடுகளும் இருந்தது பணிவிடைக்காரர்கள் இருந்தார்கள் பெலிசியர் அவன் மீது பொறாமை கொண்டு நீ எங்களை பார்க்கலும் பலவானாய் மாறினால் மிகவும் பலத்தவனாய் மாறினதனால் எங்களை விட்டு நீ விலகி போக எங்களை விட்டு நீங்கள் போய்விடுங்க என்று சொல்லி சொன்ன அந்த அளவுக்கு ஆண்டர் அவனை அளவில்லாமல் ஆசீர்வதித்த அவனை பிறகு செய்தார் காரணம் என்ன அவன் ஒரு தியான புருஷனாய் இருந்தான் அவன் தியானித்த வேதத்தை தியானித்தான் ஆதி அவன் இருபத்தி நாலாம் அதிகாரம் அறுபத்தி மூணாம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம் அவன் மாலையிலே அவன் தியானம் செய்தான் என்று சொல்லி நான் பார்க்கிறோம் சங்கீதம் ஒன்று ரெண்டுல வேத கத்தோடி வேதத்திலே பிரியமா இருந்து இரவும் பகலும் தியானமா இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் நாம் ஆண்டவருக்கு ஆண்டோடைய வார்த்தையை தியானிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் நம்மை ஆசீர்வாதமாக மாற்றுகிறவர் இருக்கிறார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் ஆதியாம் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி நாலாம் வசனத்துல ஆண்டவர் ஈசாக்கை பார்த்து சொல்கிறார் நீ பயப்படாது நான் உன்னோடு கூட இருந்து உன்னை ஆசீர்வதித்து உன் சந்ததியை பெருக செய்வேன் என்று சொன்னது நிமித்தமாக ஆண்டவர் உன்னை ஆசீர்வதித்து அவருடைய சந்ததியை பெருக செய்தார் அதே இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரத்துல ஆதியம் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரத்துல இருபத்தி எட்டாம் வசனம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனத்துல நிச்சயமாய் கர்த்தர் உன்னோடு கூட இருக்கிறார் 
உன்னை ஆசீர்வதித்து உன் சந்ததியை பெருக செய்வார் கர்த்தர் அவனோடு கூட இருந்தான் சொல்லி அநேகர் அறிந்து கொள்ள அன்று கிருபை செய்தார் அது அந்த இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்துல இருபத்தி ஓராம் வருஷம் இருபத்தி இரண்டாம் வருஷத்துல தன்னுடைய மனைவிக்காக அவன் ஜபித்ததுனால ஏசா ஏக்காபை இரட்டையர்களை யாக்கோபை பெற்றெடுக்க தேவன் கிருபை செய்தார் கர்த்தரிடம் அவன் விசாரிக்கிற ஒரு மனிதனாய் காணப்பட்டான் ஆகையால் நம்முடைய வாழ்க்கையில கூட அப்படி நாம் ஆண்டவருக்கு பிரியமா இருக்கும் பொழுது விசாரிக்கிற ஒரு மனுஷனா ஜபிக்கிற ஒரு மனுஷனா வேதத்தை தியானிக்கிற மாறும் பொழுது நம்மையும் ஆசிர்வதி நம்மையும் ஆண்டவர் பிறக செய்கிறவர் யாக்கோபை ஆண்டவர் ஆசிர்வதிக்கிறார் ஆதியாமும் முப்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்துல கோலும் கையுமாக அவன் யோதானை கடந்து போனான் ஆண்டவர் அவனை இரண்டு பரிவாரங்களோடு கூட உடையவனாக மாற்றி அவனை ஆசிர்வதித்து அவனை பிறக செய்தான் சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் நம்முடைய வாழ்க்கையில கூட அன்று அப்படி நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறவராக இருக்கிறார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் ஆதியாகவும் முப்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்துல பதினோராம் வசனத்துல யாக்கோபே இஸ்ரவேலே நீ பழுகி பெருகுவாயாக ஜாதிகளும் ஜாதிகளின் கூட்டங்களும் உன்னிடத்திலிருந்து உண்டாகும் ராஜாக்களும் உன் சந்ததியில் பரப்பார் என்று சொல்லி அன்றொரு வாக்குத்தம் கொடுத்ததுனால அன்றவர் யாக்கோபை பெருக செய்தார் இரண்டு பரிவாரங்களை கொடுத்தார் வெறுங்கையாக கடந்து போனான் உனக்கு ஆசீர்வாதத்தோடு கூட திரும்பி வர செய்தார் திரளான ஆசிரியர்களை திரளான ஆடு மாடுகளை உனக்கு கொடுத்தார் ஆதியா முப்பத்தி ஆறாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்துல அவர்களுடைய சம்பத்து மிகுதியா இருந்தபடியினாலே அவர்கள் ஒருமித்து குடியிருக்க கூடாமல் போயிற்று அந்த அளவுக்கு ஆண்டவர் அவனை பெருக செய்தார் அந்த அளவுக்கு ஆண்டவர் அவனை ஆசீர்வதித்தான் சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் ஏசா யாக்கோவுடைய மந்தங்கள் நிமித்தமாக வாக்குவாதம் வந்தது அவர்கள் தங்கி அவங்க இருந்த இடம் அவர்களை தாங்க முடியாத அளவுக்கு ஆண்டவர் அவனை அளவில்லாமல் ஆசிர்வத்து பெருக செய்தார் காரணம் என்ன ஆதியாம் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வாசனத்துல இரண்டாம் வாசனம் ஏழாம் வாசனத்துல வாசிக்கிறோம் கீழ்படிந்ததுனால பெற்றோருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து அவருடைய மாமனார் லாபான் வீட்டுக்கு போனதுனால ஆண்டு அவனை ஆசீர்வதித்தார் ஆண்டு அவனை பெருக செய்தார் ஒரு பொருத்தனை செய்தார் ஆண்டவர் நீர் எனக்கு உணவு கொடுத்து உடை கொடுத்து என்னுடைய தகப்பன் வீட்டுக்கு திரும்ப வர செய்தார் நீர் கொடுக்கிற எல்லாவற்றையும் அந்த அசபாகம் கொடுப்பேன் என்று சொல்லி பொருத்தனை செய்து ஜபித்ததுனால அந்த பொருத்தனை ஜபத்தின் நிமித்தமாக ஆண்டவர் அவனை ஆசீர்வதித்தார் பொருத்தனை செய்து ஜபித்தான் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் அதே போல ஆண்டவர் நம்மையும் அப்படி ஆசீர்வதிக்கிறவராக இருக்கிறார் ஆதியாம் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரத்துல பதினொன்று இருந்து பதினஞ்சு வாசிக்கும் பொழுது அவன் ஒரு கல்லை தலைக்கு வைத்து அவன் படுத்தான் அந்த இடத்துல அவன் ஒரு சொப்பனத்தை கண்டான் வானத்துக்கும் பூமிக்கு ஒரு ஏணி வைக்கப்பட்டிருந்தது தெய்வ தூதர்கள் ஏறுகிறவர்களாகவும் இளைஞர்களாகவும் இருந்தார்கள் அப்பொழுது அவன் காலையில எழுந்திருந்து உண்மையாகவே இடத்துல ஆண்டவர் இருக்கிறார் என்று சொல்லி அவன் கண்டு கொண்டான் தேவனுடைய தேவனோடு கூட உறவு வைத்தான் அந்த ஏணியானது வானத்துக்கும் பூமிக்கும் வைக்கப்பட்டிருந்தது தேவ தூதர்கள் அங்கே இருந்தார்கள் நீ படுத்திருக்கிற இந்த பூமியை உனக்கும் உன் சந்ததிக்கு நான் தருவேன் என்று சொல்லி ஆண்டவர் வாக்கு தத்துவம் செய்தார் உன் சந்ததி ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொன்னார் மேற்கையும் கிழக்கையும் வடக்கையும் தெற்கையும் நீ பரம்புவாய் உன்னோடு கூட நான் இருந்து நான் திரும்ப வரப்படும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் வாக்கு தத்துவம் செய்ததுனால அவனோடு கூட இருந்ததுனால ஆண்டவருடைய வாழ்க்கையில ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்து